Thank you very much, Professor Vishwesh Rao. I think uh, you have placed so many issues on a very vast can canvas, so to say, starting from four pillars of democracy, what are the issues plaguing the country as of now, whether the media has actually highlighted and what should be the role of media, and reminding us that as journalists, as students of journalism, we need to abide by the constitutional values and ensure <coughs> that these are highlighted. Uh, I'll, uh, I'll see Professor uh, Srinath Reddy, who is here, a special word of welcome. Professor Sudhir from Telugu University is also here. Thank you very much for raising this occasion. May I now request uh, Kishore, Gadri Kishore, MLA Tunga Turti, okay, who has been uh, Professor Balaswamy's scholar. Okay, he worked on the role of uh, media during the Telangana agitation. He obtained his doctorate uh, from Osmania University. I don't remember the name, but probably 2020, if I'm right. PhD of Chindi. 2019. Okay, I call upon him to please uh, address the gathering. Thank you. <coughs> okay. अग्रेसीवेदान नागर को तेजी वारिपेना चाल कठिन चाल गिट्टी अब स्पष्ट आने लक्ष्य अट्ठाईश्वर सर अब इपड़की पोलिटल डिबेटी पार्टिसपेट कावाले क्लारी कावे वो फोन सर कोई इश्यूस डिस्क दींट एम चेलो सर वास्तव में जो माला वो तरह पार्टिसपेट पैसा एंट्रेस अट्ठाईन तरह एमपी तरह पीहेडी मतलब वाल इन गई पोलिटल बिजी उसेस जैल के दादा सिक्स मंथ जैल वन सी टू के तरह के अवकाश मोदी का प्रईस एम एल रिक्वेटी गेप विंटा पार्लमें काट्यूशन असें जुडीशियरी अभी विषया हंड्रेड पर्सेंट वास्तव दयमेंटे अवाल्वेगा तरह चवर को क्लारी वे सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू स्टेट गवर्नमेंट मध्य मजीना 
తమ కొంచెం నేను సేఫ్గానే ఉన్నా అనిపించింది వాళ్ళ కొంచెం సేఫ్ వాళ్ళు చెప్పే ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ఎవ్రీడే డిస్కస్ చేసేది మేము మాట్లాడేది నేను ఆర్టికల్స్ రాస్తూనే ఉన్నా నేను చెప్తూనే ఉన్నా అన్నీ అయితేనే ఉన్నాయి అయినా వారికి ఉన్న కమిట్మెంట్ ఇంకా ఎంతవరకు నేను ఈ సొసైటీకి ఉపయోగపడేది అంత చేస్తా అని చెప్పి వీరింగ్ గారు కానీ నాగేశ్వర సార్ కానీ కానీ ఇప్పుడు మా బీసీ గారు అయితే ఇంకా గతంలో ఉన్నటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ షేప్ని అయితే మార్చలేదు చాలా మంది తిట్టుకుంటారు తిట్లు బాగుపడతాయి బయట రవీందర్ సార్ అంటే తిక్కలో ఆయన శక్తి నాడు భాగం భాగం అంటారు కానీ మనకు పని అవుతుంది మనం లేవని అనుకోని కానీ బట్ అల్టిమేట్ రిజల్ట్స్ మాత్రం బాగా వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు అట్నే కంటిన్యూ కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా సపోర్ట్ కూడా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావాల్సిన సందర్భంలో ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది చాలా అంటే చాలా విషయాలలో చాలామంది లోకల్గా ఉండబడినటువంటి పొలిటికల్ ఇష్యూస్ స్టూడెంట్ లీడర్స్ ఇష్యూస్ వాళ్ళకి భయపడవు లేకపోతే వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్లు ఉన్నాయి ఇవి ఏదో ఒకటి చేసుకుని డిసిషన్స్ బ్యాక్ తీసుకుంటారు కరెక్టీ పరిస్థితిలో బీసీ గారు మాత్రం ఎందుకు పోయింది వన్స్ ఒక డైనమిక్ విషయం తీసుకున్నట్టే మాత్రం ఏదన్నా కానీ నేను దానికి తయారు ఉంటాడు ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఆర్ట్స్ కాదు ప్రిన్సిపాల్ కూడా చేసింది కదా ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి పోయింది కాబట్టి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండి ఉంటుంది బట్ వాడు డైనమిక్ తిన మా గణేష్ సార్ ఇప్పుడు అడుగుతున్న సార్ని సార్ మీరు అక్కడ మీకు పొజిషన్ ఉన్నారా ఏంటి అంటే ప్రిన్సిపాల్ బాబు ఇప్పుడు నేను అంటే అక్కడ ఒక సోషాలజీ ప్రొఫెసర్ కదా పరిచయం కాబట్టి నేను ఉన్నప్పుడు నేను అందుకే అడిగిన వారు కానీ అండి సోషాలజీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఉంటుండే ఎక్కువ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ కూతురు మాకు ఉన్నటువంటి అందరూ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు నా క్లాస్మేట్స్ ఉన్నారు నా జూనియర్స్ ఉన్నారు నా సీనియర్స్ ఉన్నారు చాలా రోజుల తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆర్ట్స్ కాలేజ్ లోపలికి వచ్చి నా ఫ్యామిలీని కలిసినటువంటి ఫీలింగ్లో ఈరోజు ఉన్నటువంటి కలిసి ఎందుకంటే బాలస్వామి సార్ వచ్చేసి నా గైడ్ ఇప్పుడే చెప్పారు సార్ నా టాపిక్ వచ్చేసి తెలంగాణ ఉద్యమంలో మీడియా పాత్ర బాలస్వామి సార్ బిలాంగ్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర నేను తెలంగాణ అజిటేషన్ తెలంగాణ మీద ఉద్యమం గురించి రాయాలి నేను రాజ్ సార్కియాలో సార్ రాజ్ నాకేనో అంత కాదు ఇక నేను లైవ్గా ఉన్నా కాబట్టి అజిటేషన్లో ఇద్దరం కూర్చొని ఇంకా దోస్తులు లేకనే మాట్లాడుకునేది కిషోర్ ఇది కరెక్టేనా ఇది రజాకారులు నిజాం మిలిటరీ ఇద్దరు సేమేనా వేరు వేరా అది కాదు సార్ ఆలీలు వేరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఉండదు అది వేరు నేను మన సార్ చెప్తుంది సార్ వరకు కొన్ని నాకు చెప్తుంది ఏదైనా రైటింగ్లో ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఉంటుంది దెబ్బలు వేరు అమ్మేషి అని చెప్పి తన ఇంటి తీసుకొని తనతో పాటు రాయించుకొని తర్వాత మన సార్ వారి ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చొని తన మా ఇంటికి వచ్చి చాలా అంటే చాలా మంచిగా గైడ్ చేస్తూ అందరికీ బాలస్వామి సార్ అంటే నచ్చినోడు ఆర్ట్స్ కాదు మొత్తంలో ఎవరు ఉంటాడు అంత పొలైట్గా అందరితో కలవిడిగా ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా పలకరిస్తుంది మన ఎదురు మోస్ట్ ఉంటే సారే దూరం పోతుంటాడు ఎదురు రాడు బాగున్నాడు అంటే బాగున్నాడు అంటే దూరం వెళ్ళిపోతుంది చాలా బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే అది మరి గమనించలేదు ఏమేదో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఫాలోఅప్ చేసినాము డాక్టర్తో మాట్లాడినాము హాస్పిటల్లో చెప్పినాము ఎంత జాగ్రత్త చేసినా కూడా ఎందుకో దాన్ని మేము నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ డే అయితే అన్నప్పుడు ముందు రోజు కూడా మార్నింగ్ నాతో మాట్లాడాడు డాక్టర్ మాట్లాడితే సార్ మంచిగా ఉన్నాడు కదండి మాట్లాడుతున్నాడు కదా నేను ఫోన్ చేస్తున్నాను కదా మాట్లాడుతున్నాను అంటే అట్లే ఉంటుందంటే బట్ లెన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అయ్యాయి ఏ నిమిషం అని ఏమైనా జరగచ్చు అప్పుడే ఐసీయూ నుంచి బయటకు తీసుకొస్తాం అంత ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ కోలుకుంటున్నాడు అని చెప్పారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డేనే సీరియస్ అయిన సార్ అని చెప్పేసి మీడియం మరి ఐసీయూ షిఫ్ట్ చేసారు అప్పుడు వరకే ఇక జరిగిపోయిందని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఆ ముందు మాట్లాడినటువంటి విషయంలో కూడా ముందు రోజు నాకెందుకో నాకు 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 అర్థమవుతుంది విషయం నాకు తెలిసిపోతుంది నాది ఏమైనా సరే జరిగానే ఇద్దరు పిల్లలు నాకు బాబులు కొంచెం వాళ్ళ కెరీర్ మాత్రం చూడాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏదైనా సాయం చేయండి అని చెప్పేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు టేక్ చేశారు మీ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చేసినాం సరే తర్వాత ఫ్యామిలీ కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి ప్రయత్నం చేసిన అదొక లాస్ అది ఊహించండి నాకైతే పర్సనల్ బాగా అటాచ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ తెలుస్తాను సార్ మీరు ఫస్ట్ అయిపోతా మీరు ఫస్ట్ అందరూ ఒక్కసారేనా నాగేశ్వరరావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు నరేంద్ర సార్ నరేంద్ర సార్ లేదు నరేంద్ర గారు మరి ముగ్గురు రిటైర్ అయిపోతారు కాబట్టి బీసీ గారు ఉంటారు అప్పటి దాకా మీరు మీరు పోతారు ఉంటారు బీసీ గారు ఉంటే ఏం చేయాలంటే మరి మా వాళ్ళు ఎక్కడ ఒక దగ్గర వాడుకోవాలి యూనివర్సిటీ లెవెల్లో మీరు వాడుకుంటారా లేదు వాళ్ళు టైం ఇస్తారా అంటే పొలిటికల్గా మేము వాడుకుంటామా లేదు ఇంకా అదర్ యాక్టివిటీ ఇప్పుడు అక్కడ రామానంద తీర్థ దానికి డైరెక్టర్ పెట్టుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తుకోవచ్చు ఎక్కడ ఒక దగ్గర ఒకటేసారి ముగ్గురు ఖాళీ అయిపోయి ఇప్పుడు
రికమెండ్ చేసి మనకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం శ్రీవంశం సార్ ఆయన దగ్గర చదివిన వాళ్ళు కావచ్చు ఇంకా వాళ్ళు కావచ్చు ఇక్స్ వైజ్ ఇప్పుడు ఆయుష్ సార్ దగ్గర పోతే వారు ఒక రకమైనటువంటి దాంట్లో మనల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి మనం తీసుకుపోయేటువంటి అవకాశం వీటి అన్నింటినీ కాపాడుకోవాలంటే ఈ రిలేషన్స్ అవసరం ఉండాలి ఈ రిలేషన్స్ అవసరం ఉండాలంటే వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు వదిలేసినాం అనుకోండి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన పట్ల ఆ కమిట్మెంట్ కానివ్వండి ఆ రిలేషన్ కానివ్వండి కంటిన్యూ కాదు కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్కువ ఒక దాంట్లో ఎంగేజ్ చేసి పెట్టి ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోస్ట్లో కంటిన్యూ చేస్తే వాళ్ళు మన డిపార్ట్మెంట్ సర్వీస్ ఇస్తూ డిపార్ట్మెంట్లో చదివినటువంటి పిల్లలకు కూడా సర్వీస్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాని ఆలోచన చేయాలని చెప్పేసి మన అందరి తరఫున బీసీగా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా దానితో పాటు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఎక్కడ అవకాశం ఉన్న దానికోసం ప్లాన్ చేస్తాం గవర్నమెంట్ లెవెల్లో నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నంత వరకు నేను ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు కూడా కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పేసి బీసీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా మీరు కూడా రిటైర్మెంట్ అయిపోయి ఇంటికాడ కూర్చున్నట్టు కాకుండా శ్రీవంశం సార్ కొంచెం టైం ఇచ్చి డిపార్ట్మెంట్ కోసం పని చేయాలి నాగేశ్వర్ సార్ అయితే ఎట్లా ఖాళీగా ఏం కూర్చోడు యూట్యూబ్లో నడుస్తూనే ఉన్నది హవా కొద్దిగా వేస్తే పైసలు వస్తున్నాయి సార్ ఏమన్నా ఎందుకంటే నెల నెల వస్తున్నాం చేయమన్నా మంచిగానే కాబట్టి యూట్యూబ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి సార్ మనం ఖాళీ ఉండమన్నా ఉండడు అక్కడ ఇబ్బంది లేదు పిఎల్వి సార్ అయితే ఫస్ట్ చెప్పినా కదా ఇది నా ముందరికి పోతూనే ఉంటుంది బాగా వెనకకు రాలేదు కాకపోతే ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా అట్లనే ఉన్నది ఏం మారతలేదు సార్ ఈ ఉన్నటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉపయోగించుకొని స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు కూడా మీరు మీడియా సైడ్ పోదలుచుకున్నారా లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ సైడ్ పోదలుచుకున్నారా గ్రూప్ టూ పోతారా గ్రూప్ వన్ పోతారా పొలిటికల్ సైడ్ పోతారా అనే స్పష్టత మీకు ఉండకుండా ఆ రొటీన్గా కాలేజీకి వచ్చినాము పోయినాము అనేటువంటి దాంట్లో కనుక పార్టిసిపేట్ అయిపోతే దానివల్ల మాత్రం యూటిలైజేషన్ దానివల్ల ప్రయోజనాలు కూడా జరగవు నేను చాలా క్లారిటీతో ప్యూర్గా అజిటేషన్లో ఉండాలి కొట్లాడాలనుకున్నాం అవకాశం వచ్చింది పైకి వచ్చేసి నేను ఒక్కనే కాదు ఇదే యూనివర్సిటీలో ఇదే ఆర్ట్స్ కాలేజ్ నుంచి కూడా దాదాపు ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ లీడర్ అజిటేషన్లో పార్టిసిపేట్ అయిన వాళ్ళు ఆపర్చునిటీ కూడా అందరికి రాదు నూట యాభై మంది కొట్లాడితే ఒక ఇద్దరికి నాకు సుగన్ కు పిడ మధ్య దగ్గర వలసిన పది నలభై ఐదు మాత్రం అవకాశం వస్తుంది అంటే ఫ్రెంట్ రోలే ఉండాలి నువ్వు ఏ మార్గం ఎంచుకున్నా దాంట్లో మన ఫ్రెంట్ రోలే ఉంటేనే నీకు ఆపర్చునిటీ వస్తుంది బ్యాంక్ బెంచ్ ఉంటే నువ్వు క్లాస్ రూమ్ ఉన్నా బ్యాంక్ బెంచ్ మీడియా రంగ బ్యాంక్ బెంచ్ దీని మీద బ్యాంక్ బెంచ్ కానీ మీడియాలో జరుగుతున్నటువంటి విపరీత పరిస్థితులను అన్నీ కూడా పిఎల్వి గారు చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పారు కానీ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి లిమిటేషన్స్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మీడియాలో మీరు చెప్పినట్టుగా ఇష్టం వచ్చినటువంటి ఛానల్స్ వచ్చాయి సోషల్ మీడియాకి అయితే ఎమర్జెన్సీ మీడియాకి అయితే దానికి ఇష్టమే ఇష్టం వాడు చెప్పిందే లేదా మనకి మా ఇంట్రానికి లేదు ఇప్పుడు వాడు మీడియా తీసుకుని పెట్టేసి వాడు నాకు కానీ లేదు కానీ రెగ్యులర్గా ఉండబడినటువంటి మీడియాలో ఉన్నటువంటి జర్నలిస్ట్ జనరల్గా పనిచేద్దామన్నా వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి యాజమాన్యంలో ఉండేటువంటి పరిమితులను వాళ్ళు పనిచేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో సొసైటీకి ఉపయోగపడే విధంగా పనిచేసే పరిస్థితి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది మూడు ఓవర్ ఇంక ఎక్కువ మాట్లాడితే శాలరీ నువ్వే ఎక్కడైనా సరే యాడ్ చేసుకో నువ్వే శాలరీ క్లెయిమ్ చేసుకో లేదంటే నువ్వు నా బ్లాక్ మెయిల్ చేసి నువ్వే సంపాదించుకో నా జోలికి రాకు అనే కాడికి వచ్చింది ఇప్పుడు మీడియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి కాబట్టి వాళ్ళు కూడా పూర్తి స్థాయిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్వేచ్ఛతో కమిట్మెంట్తో పనిచేయాలంటే ఇబ్బంది పడతాం ఆ పరిస్థితుల నుంచి కనుక బయటపడేయగలిగితే జర్నలిస్ట్ యూనియన్ కానివ్వండి మిగతా అని కానివ్వండి ఆ యాక్ట్ ప్రకారంగా మనకు రావాల్సినటువంటి శాలరీస్ ఏంటి అప్లికేషన్స్ ఏంటి వాళ్ళకి వచ్చే ఫెసిలిటీస్ ఏంటి గవర్నమెంట్ ఇవ్వాల్సిన వెల్ఫేర్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉండబడినటువంటి జర్నలిస్ట్ అంటే కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పనిచేయగలుగుతారు ఇవన్నీ ఏమి ఇవ్వకుండా నువ్వు జర్నలిస్టు కాబట్టి పనిచేయాలనేటువంటి దాన్ని మనం ఆశించడం అనేటువంటిది కూడా తప్పవుతుంది దాన్ని గమనించుకొని రానున్నటువంటి రోజులలో ఎక్కడైనా సరే దాన్ని ఉపయోగపడాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఈ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఒక శిష్యుడిగా మా బాలస్వామి గారి శిష్యుడిగా మా ప్రొఫెసర్స్ అందరి ఆధ్వర్యంలో అందరి సహకారంతో మీకు ఎక్కడైనా ఏదైనా సమస్య వస్తే ఆ పరిష్కారం కోసం మీకు ఉపయోగపడడానికి ఎలా వెళ్ళాలా సిద్ధంగా ఉంటా అని చెప్పేసి మా బాలస్వామి గారి మెమోరీస్ అందరి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు జయతన